السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم محسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو حسير صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فكم, بي فكم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسينهم فيها ببال دواثر وأنت على الدنيا مكب منافس لحطامها في عريص مكاثر أصبي ناهية أتدري لو عقلت تخاطر وإن أحد يسعى لدنياه جاهدا ويذهل عن نخراه لا شك خاسر فجد, فجد ولا تغفل فعيش كزائل وأنت إلى دار المنية صائر أرني رأي سادات كل ولما كل مؤمنين المؤمنات كل سوفت كل الله عندما هتايا أنكرهم كنت മഹത്തായ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭം മാത്രമാണ് 
നമ്മുടെ ഈ രണ്ടു ദിവസം നാം സംസാരിച്ചത് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ദിനങ്ങൾ വാഹ് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാത്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാനും പറയാനും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും തൗഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആധിപത്യം പൂർണമായും ഏതൊരുവൻ്റെ കൈവശത്തിലാണോ അവൻ ഉന്നതനും മഹാനും സർവ നന്മകളും ലഭ്യമാകുന്നവനും എല്ലാ മഹത്വവും ഒരുമിച്ചുകൂടിയവനുമാണ് അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്ത ലിയബിലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല അവൻ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയും മരണത്തിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങളെ പടച്ചിരിക്കുന്നു ലയബുലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല അവൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രവർത്തനം നന്നാക്കുന്നവർ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഇന്നലെ നാം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള അധ്യാപകനും തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള അധ്യാപകനും ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരിക്കും പരീക്ഷയുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് അവന് ശ്രദ്ധിക്കാനും കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകാനുമായിരിക്കും പഠനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അധ്യാപകന് ജയിക്കുന്ന കുട്ടിയെയും തോൽക്കുന്ന കുട്ടിയെയും കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകാം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെ അല്ല അവൻ്റേത് നിഗമനങ്ങളല്ല അവൻ്റേത് ഉറച്ച അറിവാണ് അതിനൊരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത വിധമുള്ള അറിവാണ് അവന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അറിയേണ്ടതില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം പക്ഷേ സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനും ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവൻ സൽക്കർമ്മികൾക്ക് സ്വർഗവും ദുഷ്കർമ്മികൾക്ക് നരകവും നൽകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ശരിക്കും തൂക്കി നോക്കി അളന്നു നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായി ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക തൂക്കി നോക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വില പിടിച്ച സ്വർണവും മറ്റും തൂക്കത്തിലാണ് കൂടുതലും കുറവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്കും തൂക്കി നോക്കി മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അവൻ വിജയവും പരാജയവും ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും പാരത്രിക ലോകത്ത് നൽകുന്നത് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വലിയ വിശദീകരണം നൽകി ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വിവരണം നൽകി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല ആദ്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഹലക്കൽ മൗത്ത മരണത്തെ പടച്ചു എന്നാണ് 
നമ്മുടെ ബാഹ്യദൃഷ്ടിയിൽ ജീവിതമല്ലേ ആദ്യം അപ്പോൾ അള്ളാഹു തല ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആ നിലക്ക് ജീവിതത്തെയല്ലേ പക്ഷേ പറഞ്ഞത് മരണത്തെയാണ് അതിന് ചില ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ നാം ബീജമായിരുന്നു പിന്നീട് രക്തകഷ്ണവും മാംസകഷ്ണവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജീവൻ ഇല്ലാത്തവർ മരിച്ചവരായിരുന്നു അഥവാ ജീവനില്ലാത്തവരായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അള്ളാഹു താല ജീവൻ നൽകിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം മുൻകടന്നത് ജീവിതമല്ല മരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തലഹൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത് അവൻ മരണത്തെയും പടച്ചു ജീവിതത്തെയും പടച്ചു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ മാസത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് മാസം വരെ കുട്ടി വയറ്റിൽ നിന്ന് അനങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ജീവൻ വെച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമുണ്ടായതും മരണമാണ് രണ്ടാമതുണ്ടായത് ജീവൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്താല ആദ്യം മരണത്തെ ഇവിടെ മുന്തിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത് വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ലഹിയൽ ഹയവാൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് മരിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പോവാൻ ഇനി എത്രയുണ്ട് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതം പാരത്രിക ലോകത്തുള്ള ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ടാകാം അള്ളാഹു താല ആദ്യം മരണത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചു മറ്റൊന്ന് മരണത്തിനു വേണ്ടിയും ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയാൻ കാരണം മരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണല്ലോ ശരിയായ ജീവിതവും നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതവും മരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം മരണമാണ് പിന്നീടാണ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ജീവിതം മാത്രവുമല്ല ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇവിടെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് മനുഷ്യന് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കാലകാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആയത്തിന് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി ദുന്യാവ് ജീവിതത്തിൻ്റെയും ശേഷം മരണത്തിൻ്റെയും ലോകമാണ് ആഹ്റമോ ദാറു ജസാഇൻ വദാറു സുമദാറു ബക്കാ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും ജീവിതമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ലൗലാസലാസുൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദം മനുഷ്യൻ തലകുനിക്കൂലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ റഹു അവൻ്റെ തലകുനിക്കുകയില്ലായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അൽ ഫഖർ ദാരിദ്ര്യം ദാരിദ്ര്യം എന്ന ഒരു വിഷയമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയായി പോകും വൽ മറൽ രോഗം രോഗമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് പലപ്പോഴും ദാർഷ്ട്യമുണ്ടാകും വൽ മൗത്ത് മരണം മരണമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് എന്തും ചെയ്യാൻ തോന്നും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും മനുഷ്യൻ തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് ഇന്ന് വലിയ പണക്കാരനായ ഒരാൾ നാളെ ദരിദ്രനാകാം ഇന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ നാളെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് രോഗിയാകാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവൻ നാളെ മയ്യിത്താകാം 
ഈ ഒരു ബോധം മനുഷ്യരുണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്നായി വരേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുവിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തെ ഒരു ആട്ടിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഏത് ഭാഗത്തുകൂടി പോയാലും ആ അതിൻ്റെ ചെറിയ വാസനയെത്തിയാൽ തന്നെ ആള് മരിച്ചു പോകുന്നു അതുപോലുള്ള ഒരു ആട്ടിനോട് ഉപകരി ഉദാഹരിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു പുള്ളിയുള്ള കുതിരയോട് ഉപമിച്ചു ജീവിതത്തെ ജീവൻ എന്നിട്ട് ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു വിശദീകരിച്ചു മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്ത് സാമിരി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി അതിൽ ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുതിരയുടെ കാല് തൊട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള മണ്ണ് അവൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചത് ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ശബ്ദിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ തൊട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാസനയെത്തിയാൽ ജീവനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുതിരയെപ്പോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഉദാഹരണമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയവരുണ്ട് അല്ല മരണവും ജീവിതവും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ച് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഒരു രൂപത്തിൽ മരണത്തെ ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കേണ്ടവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മരണത്തെ അറുത്തുകളെയും അഥവാ മരണത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കും എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് കാണാം അഥവാ മരണം തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നവർക്കും നരകത്തിൽ കടന്നവർക്കും പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് മരണം പിന്നീടില്ല പിന്നീട് എപ്പോഴും ജീവിതം തന്നെ ഇത് ഒരു ജീവിയുടെ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താല പടച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞോ എന്നതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കേ കടന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മരണം അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഈ മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല മരണം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിയബലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ വളരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൈ ഫതി ക്രഹൂലിൽ മൗത്ത് അദ്ദേഹം മരണത്തെ ഓർക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും സംസാരങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കലീൽ അത് കുറച്ചേ പറയാറുള്ളൂ കുറച്ചേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫലൈസക്കൂലൂൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറയേണ്ടവനല്ല അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തി പറയപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി മരണത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് പുകഴ്ത്തി പറയേണ്ടുന്ന വ്യക്തി മരണമാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് സർവരസങ്ങളെയും മുറിച്ചുകളെയുന്ന മരണത്തെ ഓർക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സംശുദ്ധമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലിയബുലുവക്കും അയ്യുക്കും അസ്സനു അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് പ്രവൃത്തി നന്നാക്കുന്നത് അത് പരീക്ഷിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇങ്ങനെ മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു 
ഈ അയ്യുക്കും മഹ്സനു അമല എന്ന ആയത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അലഹി വസ്ല്ലം വീണ്ടും അതേ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ കടന്നു നിസ്കാരത്തിൽ കടന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കാരം അവസാനിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവസാന തർക്കത്തിൽ അവിടുന്ന് സലാം വീട്ടി സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സുജൂതി ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് സുജൂതി ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സലാം വീട്ടി ഇങ്ങനെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി പോലുള്ള ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നേരത്തെ രണ്ടിറക്കായത്ത് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ മറന്നുപോയാൽ എന്തു വേണം എന്ന് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്ന് നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ച് അങ്ങനെ അവസാനം സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് മറന്നപ്പോൾ സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്ത് വീണ്ടും സലാം വീട്ടി നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു അപ്പൻ റക്കായത്ത് മറന്നാൽ എന്ത് വേണം സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് മറന്നാൽ എന്ത് വേണം ഇതെല്ലാം ആ കർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെല്ലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറമേ സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണല്ലോ നബിതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിലെ ഇമാമ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റക്കയത്ത് മറന്നുപോയാൽ കമ്മിറ്റിക്കാർ പിരിച്ചു വിടണ്ട കമ്മിറ്റിക്കാർ അതിൻ്റെ പേരിൽ മുതാബാദ് വിളിക്കണ്ട ചീത്ത പറയണ്ട അദ്ദേഹത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണ്ട മറന്നുപോയാൽ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സാഹി വസ്ലം തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല അപ്പോൾ ഒരു റക്കയത്തിൽ രണ്ട് സുജൂത് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തരം സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്നാൽ സൂറത്തു സജത നമ്മൾ മുമ്പ് ആ സജ സൂറത്ത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൂറത്തു സജതയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുലയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാർ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അഹങ്കരിക്കാതെ തലകുനിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്ന സ്ഥലമെത്തുമ്പോൾ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് ഇമാമിന് നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് ഇമാമ് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൗമൂമിയങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സുജൂത് ചെയ്യണം ഇമാമ് സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൗമൂമിയങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യരുത് മൗമൂമിയങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഇമാമ സുജൂത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശരിയായ സുന്നത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് സുജൂത് എന്നതിന് പകരം ഒരു റക്കയത്തിൽ മൂന്ന് സുജൂത് വന്നു എന്ന് വരാം അതേസമയത്ത് സുക്കറിൻ്റെ സുജൂതുണ്ട് അത് തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂത് അല്ല ഓത്തിൻ്റെ സുജൂതല്ല ഓത്തിൻ്റെ സുജൂതല്ലാത്തതാകുമ്പോൾ നന്ദിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുജൂത് ഒരു നിസ്കരിക്കാത്തവനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മദ്യപാനിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യഭിചാരിയെ കാണുമ്പോൾ പരസ്യമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് അത് വലിയ അഭിമാനമായി പറയുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ ഉമ്മബാപ്പയെ തല്ലുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ തെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ നിരപരാധികളെ കൊന്നവനെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവനെ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു താല എന്നെ ഒരു നിസ്കരിക്കാത്തവനാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ ഒരു മദ്യപാനിയാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശുക്രൻ്റെ സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് ആ സുജൂത് നിസ്കാരത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് അത് സുന്നത്ത് അതേസമയം ഈ തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ ഓത്തിൽ തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ അവന് സുജൂത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇമാമിന് സുജൂത് ചെയ്യാം ഇമാമ് സുജൂത് ചെയ്താൽ മൂമകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സുജൂത് ചെയ്യാം അപ്പം സുജൂതിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് വെറുതെ ആർക്കും സുജൂത് ചെയ്യൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല 
അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന സുജൂത് തന്നെ വെറുതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ ആ സുജൂത് സൃഷ്ടികൾക്ക് തീരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മഹാന്മാരായ ഇമാൻ നെഹ്റുദി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു അവിടെ കുറെ കസേര ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആ കസേര എടുത്ത് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തൂടെ സഹോദരന്മാർ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ശരിയായ നിലക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലിനബുലുവഹും അയ്യുഹും അസ്സനു അമല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വസുജൂദുൽ ജഹലത്തി ബൈനയതൈ മഷായിഹിം ഹറാം ഏതെങ്കിലും ശേഖന്മാരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും സുജൂത് ചെയ്താൽ അത് ഹറാമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് കുഫറിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സുജൂത് കൊണ്ട് ഒരാളെയും ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം മക്കബറിയിൽ പോയി സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ വടക്കേരിയിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അറിവുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അവരാ കടുത്ത തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം സുജൂത് കൊണ്ട് ആരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ബഹുമാനിക്കാൻ പാടും ഏത് കർമ്മവും കർമ്മം നന്നാക്കുന്നവനാര് നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാര് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്നവനാര് എന്ന പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് യസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നന്നാക്കുക നല്ല പ്രവൃത്തി ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുക ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളതാണ് നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് ബോധമുള്ളവൻ ഒരിക്കലും നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കരുത് നിസ്കാരം കഥ ആക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഉറക്കു തെളിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദ നടത്തിയാലും ഹൈറായ കാര്യം എന്ത് ദ ചെയ്താലും സുജീബ് ലഹു അവന് ഉത്തരം നൽകപ്പെടുമെന്ന് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ദിക്കറില്ലേ എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യുഹൈവയുമീത്ത് പറയാതിരുന്നത് അൽഹംദുലില്ല അടുത്ത വാചകം അൽഹംദുലില്ല സർവസ്തീം അള്ളാഹുവിന വസുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധന അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാഹു തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് അവൻ തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടല്ലാതെ തെറ്റുകളിൽ മാറി നിൽക്കാനും കഴിയില്ല സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ദിക്കർ ബാബു ഫലി രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞവരുടെ ബഹുമാനത്തിൽ പറയുന്ന അധ്യായം ഫസല്ല എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചവരുടെ ബഹുമാനം പറയുന്ന അധ്യായം എന്നൊരധ്യായം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ നൽകി ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നു ഇനി അവൻ ഒതുവെടുത്താൽ വസല്ല എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ 
അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഈ വിക്രി ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ സമയം ഏതാണ് ഞാൻ മിഞ്ഞാഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ രാത്രി ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ എപ്പോഴാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് ബാബു രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഇടക്ക് ഉറക്കം ഞെട്ടി തെളിയും എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞൊന്ന് കിടക്കും ഒന്ന് മറിഞ്ഞൊന്ന് കിടക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് മൂത്രൊഴിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോയി കിടക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിയുമ്പോൾ തെളിയുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അവന് ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് മരണത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാളിയല്ലേ ഉറക്കം ഉറങ്ങിക്കിടന്നു നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് മരിച്ചത് കാണുന്നു അങ്ങനെ പലരെയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം മയ്യത്തിന് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ ഉറങ്ങുന്നവൻ ഏകദേശം മരിച്ചവനെ പോലെ സുഹാനുള്ള മരിച്ചവന് കബറിൽ വെച്ച് അതാപ് ലഭിക്കുന്നു മരിച്ചവന് കബറിൽ വെച്ച് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു സാധുക്കളായ നമ്മയും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ഉറക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുള്ള സ്വപ്നം കാണുന്നു അവൻ ആ സ്വപ്നത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായ ഭാര്യയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു ആ ഭാര്യയുമായി ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം പങ്കിടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കാരണത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവന് സ്ഖലനം വരെ സംഭവിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് അതാ സന്തോഷമുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവനെ അള്ളാഹു താല പലപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പല സന്തോഷങ്ങളും ഉറക്കിൽ അവൻ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതാ കബറിൽ കിടക്കുന്നവൻ ആ കബറിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവനും നോക്കുന്നവനും കാണുന്നവനും അറിയാതെ കബറിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവൻ്റെ സമീപത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാര്യയോ ബന്ധപ്പെട്ടവനോ ഈ സന്തോഷം അറിയുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നില്ലല്ലോ കബറിലുള്ള സന്തോഷവും അതാ തൊട്ടടുത്തുള്ളവൻ കബറ് തുറന്നപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കബറിൽ വെച്ചപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അവനത് അനുഭവിക്കുന്നു ഉറക്കും അതേ മരണവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധം കാണുന്നില്ലേ അതേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നവൻ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നു വലിയ ഒരു പാമ്പ് പടമെടുത്തിങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതാ ഒരു വലിയ സിംഹം ചീറിപ്പാറി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അക്രമിയായ മനുഷ്യൻ വാളുമെടുത്ത് വന്നു അവൻ പേടിച്ച് വിറക്കുന്നു ഉറക്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ നിലവിളിക്കുന്നു നിലവിളിച്ചിട്ട് ഭാര്യ തട്ടി വിളിക്കുന്നു എന്തിനാ കൊക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴവൻ പറയുന്നു എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു വലിയ ആന വന്നു എന്നാണ് ഈ വാതിലടച്ച് കിടക്കുന്ന ഇവൻ്റെ അടുക്കൽ എന്ത് ആന വന്നു പക്ഷേ അവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ആന വന്ന് കുത്തുന്നത് അനുഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കബറിലാതാബിന് കുറിച്ചും കബറിലെ സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചും ഈ ഉറക്കം പാഠം നൽകുന്നില്ലയോ ആ മരണം ഒരു നിലക്കുള്ള മരണം മരണത്തിന്റെ കൂട്ടാളിയാണ് ഉറക്കം ആ ഉറക്കം നടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കിന് പോകുമ്പോൾ വസയ്യത്ത് നിങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത് കിടക്കണേ ഒതുവ് ചെയ്ത് കിടക്കണേ ഇതൊരു മരണമല്ലേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചല്ലേ കൊണ്ടുപോയി മറമാടാറുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അരമരണത്തിനല്ലേ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്ത് നന്നായി വൃത്തിയായി നന്നായി ഒതുവെടുത്ത് കിടക്കണേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഉപദേശം ഒരു മരണത്തിനല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ 
അതല്ലേ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള വിക്രാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം നിന്നിലേക്ക് ഇതാ വിധേയപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്നു അത് കിടക്കുന്നു അള്ളാഹുമൈനിയിലേക്ക് നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നീ എന്നെ രണ്ടാമതും അതാ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കാവൽ തരണേ ഇനി ഇതേ ഉറക്കിൽ തന്നെ എന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണേ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ദിക്കറ് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതുന്നത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് കാരണം അത് ഏത് ഷെത്താനിൽ നിന്നും കാവലാണ് വലിയ കാവൽ കിട്ടേണ്ട സമയമാണത് അതുപോലെ സൂറത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവസാനം ഓതുന്നത് പ്രത്യേകം പുണ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ധാരാളം ദിക്കറുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സദസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ല ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ഒരു മുപ്പത്തിനാല് അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ദിക്കറ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസാക്കുകയാണ് ആ സമയത്തൊരു നൂറ് ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരം പ്രതിഫലം ചുരുങ്ങിയത് ലഭിക്കുന്നു ആയിരം പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ ഈ നൂറ് ദിക്കറ് പതിവാക്കാൻ ബി വി ഫാത്തിമ റതിയുള്ളാഹു എന്നക്ക് ബാപ്പയായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വസീയത്ത് കൈമാറുന്നു അത് കേട്ട അലിബുന് അബി താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് കൈയൊഴിച്ചിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അഹസനുക്കും അമല മരണവും ജീവിതവും അള്ളാഹു തേല പടച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആരാണ് പണിയെടുക്കുന്നവർ സദാ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരാരാണ് പണി നന്നാക്കുന്നവരാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ അരിയുബു നബി താലിബുദങ്ങളും ഫാത്തിമറതിയുള്ളാഹു എന്നെയും അതുപോലുള്ള മഹാന്മാറും നമുക്കും ചെയ്തൂടെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനുള്ളക്ക് വലിയ പണിയുണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തിനാല് അള്ളാഹു അക്ബർ നൂറ് നിക്കറ് അതുപോലെ അതാസ് അത്തരത്തിലുള്ള സൂറത്തുകൾ ഓതുക ഓതിയിട്ട് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിലേക്കൊന്ന് ഊതുക അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഊതിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഊതിയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് ശരീരമാസകലം തടകുക ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതേ നിലക്ക് ചെയ്യുക ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട മര്യാദകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒതുവോടുകൂടെ കിടക്കുക ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനാപത്തുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതേ മാലിന്യങ്ങൾ തൊട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുളിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി അഥവാ അപ്പോൾ കുളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വധുവെടുത്ത് കിടക്കുക വധുവോടുകൂടി കിടക്കുക സാലിഹീങ്ങളിൽ പലരുടെയും സമീപത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആത്മാവ് മരണ സമയത്ത് ഹാജറാകുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് ജനാപത്തോടുകൂടി കിടക്കുന്നവൻ ഉറക്കിൽ മരിക്കുന്നു ഹാജരാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നത് നല്ലതാണ് ജനാപത്തോടെ കിടക്കുന്നവൻ കഴുകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒതുവെടുത്ത് കിടക്കുക ഇതൊക്കെ ഉറക്കിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് മരണം ഒരുപക്ഷേ നടക്കാവുന്ന ഒരരമരണമല്ലേ ഉറക്കം ആ ഉണക്കുറ 
ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിത്തെളിയുമ്പോൾ അതേ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദിക്രിതുല്ലി അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ച് കിടന്നവനല്ലേ ഉറക്കെ ഞെട്ടിത്തെളിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു താലാബ് ഉറക്കിലും ഉണർവിലുമൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നെ സമയത്ത് പറയുന്നതല്ലേ എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ അഭാദത്തും എന്റെ ജീവിതവും മരണവും ലില്ലാഹിറബിൽ സർവലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് ശരീരം സമർപ്പിച്ചു കിടന്ന ഈ മോമിനായ മുത്തക്കയായ മനുഷ്യൻ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉറക്കെ ഞെട്ടിത്തെളിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാവിൽ വരുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വാചകം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ആധിപത്യം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണ് അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണ് അവന് തന്നെയാണ് സർവസ്തുതിയും അവനെല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ആ ദിക്കറി ചൊല്ലിയിട്ട് അൽഹമ്ദില്ല ആദ്യം തന്നെ അൽഹമ്ദില്ല നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വർക്ക് തെളിഞ്ഞില്ലേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു കിടക്കട്ടെ അവൻ പിന്നെയും ഉറങ്ങാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതും ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നോട്ടെ അവൻ പിന്നെയും അല്ല ഉണർന്നിങ്ങോട്ട് വരികയാണോ അൽഹമ്ദില്ല അവൻ ഉണർന്നു പോയി ഒതുവെടുത്ത് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഹുബിലത്തു സലാത്തു പോരാ അതിൻ്റെ പുറമേ ഈ ദിക്രി ചൊല്ലിയ ഉടനെ അവൻ അപ്പാതിരാ സമയത്ത് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അവൻ യജമാനായ അള്ളാഹുലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് എനിക്ക് മാപ്പാക്കണേ അവൻ്റെ മനസ്സ് ഉണർവിലും ഉറക്കിലും അള്ളാഹുലേക്ക് അവൻ്റെ നാവിൽ അതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കർ തുമ്പമ്പി ദിക്കരില്ല നാവ് എപ്പോഴും നിക്കറു കൊണ്ട് പച്ചയായി ആ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞ് ഞെട്ടിത്തെളിഞ്ഞ സമയത്തും ഉറക്കിൽ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ ദോഷം മുറുക്കണേ ഇനി അതിൻ്റെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ആ സമയത്ത് ദു ആ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ദു ആ ചെയ്യുക ഒതുവെടുത്ത് ഒതുവിൻ്റെ ദു ആയും കൂടി നടത്തിയാൽ വളരെ ഭംഗിയായി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ അവൻ്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം തെളിയുമ്പോൾ ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് സാധാരണയായി എപ്പോഴുറങ്ങിയാലും ഉറക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമുല്ലാഹിലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കറ് എപ്പോ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞാലും ചൊല്ലുന്നത് പുണ്യമാണ് ഇത് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഞെട്ടിത്തെളിയുമ്പോഴും ഉറക്ക് തെളിയുമ്പോഴും ഒക്കെ ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്കറാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വലിയ പ്രതിഫലം അതോടു കൂടെ അവൻ നിസ്കരിച്ചാൽ കുബിലത്ത് സലാത്തുഹു അവൻ്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു തല ഒരു അമൽ ഒരു അമൽ സ്വീകരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഫലം പിന്നീട് ജീവിതത്തിലെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അള്ളാഹു തലയുടെ ഒരു അമൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കൂലേ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണ്ടേ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് അവനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അവരെ ജീവിതത്തിന് വലിയ മാറ്റം എന്തെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണത് നേരെ മറിച്ച് ഹജ്ജിന് ധാരാളം പോകുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പണ്ടത്തേനെ കാണാൻ മോശമാകുന്നു 
ഉമ്രക്ക് ധാരാളം പോകുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ മോശമാവുന്നു പണ്ടേ ചീത്ത പറയലാണ് ഉമ്ര ചെയ്തിട്ടും ചീത്ത പറയുന്നു പണ്ടേ പലിശയാണ് അതെ ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടും പലിശ തന്നെ പണ്ടേ തോന്നിയാസം പറയൽ ഇപ്പം തോന്നിയാസം തന്നെ പണ്ടേ എല്ലാ നാശവിജയിലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അത് അറിയിക്കുന്നത് അമല് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും രാത്രിയിലുള്ള ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹിഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ രാത്രിയിൽ തഹജുദിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ നീണ്ട ദിക്കർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് على اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد نور السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت അതിന്റെ ആകത്തുക അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അള്ളാഹുവാണ് ആകാശഭൂമികളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവൻ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവൻ ആകാശഭൂമികളിൽ ഉള്ളതിനെയും അവനാണ് നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ലക്കമുൽക്കു സമാവാതിവൽ അറു ആകാശഭൂമികളുടെ മുഴുവൻ ആധിപത്യവും നിനക്കാണ് അള്ളാ ഒമം ഫീഹിന്ന ആകാശഭൂമികൾ ഉള്ളവരുടെ വലക്കൽ ഹംദ് അന്ത നൂറു സമാവാതിവൽ അറു നീ ആകാശഭൂമികളുടെ നൂറാണ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചവനും ആകാശഭൂമികൾക്ക് എല്ലാ പ്രകാശവും നൽകുന്നവനും അള്ളാഹുവാൻ വലക്കൽ ഹംദ് അന്തൽ ഹക്ക് നീ ഹക്കാൻ നീ സത്യമാ വവാദുക്കൽ ഹഖ് നിന്റെ വാഗ്ദത്തം സത്യമാൻ വലിഖാവുക ഹഖ് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന അത് ഹഖാൻ വഖൗലുക ഹഖ് നിന്റെ വാക്ക് ഹഖാൻ വൽ ജന്നതു ഹഖ് സ്വർഗം ഹഖാൻ വൽ നാറു ഹഖ് നരകം ഹഖാൻ വൽ നബിയൂന ഹഖ് മുൽവൻ നബിമാരും ഹഖാൻ വ മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹഖ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹഖാൻ വ സാഅതു ഹഖ് ഖിയാമത്ത് നാളെ ഹഖാൻ അല്ലാഹു മലക അസ്ലംതു നിനക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ ഞാൻ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിനല്ലേ മനുഷ്യൻ വിധേയപ്പെടേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടില്ലേ തെങ്ങ് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ തീരുമാനമാണ് തേങ്ങ കൊടുത്തോ അതുകൊണ്ടല്ലേ തെങ്ങിൻ്റെ മേലെ അടക്ക കഴിക്കൂല അള്ളാഹുത്തല തെങ്ങിന് കൊടുത്ത നിയമം അങ്ങനെ തേങ്ങ കൊടുക്കാനാണ് അല്ലയോ സുഹൃത്തുക്കളെ ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് എരിവുള്ളത് കൊടുക്കാനാ വേറെ ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് മധുരമുള്ളത് കൊടുക്കാനാ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അള്ളാഹു തന്നെ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തു അതിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ അവനും യുക്തിവാദി അടക്കം നിരീശ്വരവാദി അടക്കം ഒരു നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടുന്നു അവന് മൂക്കിൽ നിന്ന് ജലദോഷം വേണ്ട എന്ന് യുക്തിവാദി തീരുമാനിച്ചാൽ ജലദോഷം നിൽക്കുവോ അവിടെ വിധേയപ്പെടുന്നേ എന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ ഉരവേദന വേണ്ട എന്ന് യുക്തിവാദി തീരുമാനിച്ചാൽ ഉരവേദന ഇല്ലാതെയാവുമോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കുവോ അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെടാതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല എന്നാൽ ആ അള്ളാഹു തേല സന്മാർഗം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അതേ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിലും കൂടി രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരെ ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ച അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൂടി വിധേയപ്പെട്ട് അവർ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ജീവിതം നയിച്ച അവർക്കല്ലേ റബ്ബ് സുബാനഹുവത്താല പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു മലക്കാസിലം തൂ നിനക്ക് ഞാൻ വിധേയപ്പെട്ടു അള്ളാഹ് അവപിക്കാമൻ തൂ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു വലൈക്ക തവക്കൽ തൂ നിന്റെ മേൽ ഞാൻ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു വയിലേക്ക് അനബുത്തു നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് മടങ്ങി വപിക്ക ഹാസം തൂ ഞാൻ ഏതൊക്കെ സത്യവിരോധികളുമായി തർക്കിക്കുന്നു 
തന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിന്നെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാ സത്യവിരോധികളുമായി എൻ്റെ ആശയപരമായ പോരാട്ടങ്ങളും തർക്കങ്ങളുമൊക്കെ അത് നിന്നെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ തീരുമാനത്തിന് വിടുകയാണ് അള്ളാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാപ്പാക്കണേ ഞാൻ പിന്തി ചെയ്തതും മുന്തി ചെയ്തതും മാപ്പാക്കണേ അസറർത്വം രഹസ്യമായി ചെയ്തതും പരസ്യമായി ചെയ്തതും പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നവനും നീയാണ് പിന്നോട്ടാക്കുന്നവനും നീയാണ് എല്ലാം നീ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിക്കുറും തഹജ്ജുതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചൊല്ലാറുണ്ടെന്ന് ഇമാം ബുഖാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അംഗീകരിക്കാത്തവന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിക്കണം ഈമാനുള്ളവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്ന് ഒരു നിക്കറി ചൊല്ലണം അള്ളാഹു സൈദീം അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു ഹാദിരീം അള്ളാഹു നാദിരീം അള്ളാഹു സഹിദീം അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബുതിരിയലാണ് വിജയം ഇന്ന സലാത്തി വനുസുഖി വ മഹിയായ വ മമാത്തിയിലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ ജീവിതവും മരണവും റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുവിനാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം അത് ഒജ്ജഹത്തുവിൽ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം സൂറത്തു തബാറക്കൽ മുൽക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമേയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ചും അവനിലേക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സ് തിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് സാധാരണ പോലെ ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കും എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്തേക്കണം നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ അഹ്സനു അമല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു യബിലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല പണി നന്നാക്കുന്നവൻ പ്രവൃത്തി നന്നാക്കുന്നവൻ നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാര് ഓരോരുത്തൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നന്നാകുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നാവൂല ഒരുത്തൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നന്നാകുക ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് അള്ളാ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ രോഗശമനത്തിനും മാതാപിതാക്കളുടെ പരലോകത്തിനും വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുപ്പി വെള്ളം നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു സംഘാടകർ അറിയിച്ചു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവെ നീ അത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് നീ അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ആർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ അയ്യുക്കും ആരാണ് പ്രവൃത്തി നന്നാക്കുന്നവർ ഏത് കാര്യവും ക്ലിയർ ആയി ചെയ്യുക ഇഹ്ലാസോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ചെയ്യുക ആളുകൾക്കിടയിൽ പേരെടുക്കാനല്ല ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കല്ലാച്ചി പള്ളി അത് വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ പള്ളിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മേലെ ഒരു നിലയും കൂടി എടുത്തു അലഹമില്ല അങ്ങനെ പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു അതിന് സഹായിക്കാൻ നേരത്തെ സഹായിച്ചിരുന്ന ആളോട് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു സംഖ്യ തന്നു പക്ഷേ അത് ആ വികസനത്തിനൊരു നിലക്കും മതിയാകാത്തത് കൊണ്ട് 
ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം റുപ്പിയയും കൂടി ഏകദേശം ആവശ്യമായി വന്നു അപ്പം അതിന് നല്ല സംഭാവന ഇഹ്ലാസോടെ വന്ന് പറയണം എന്ന് ഞാൻ മിനിഞ്ഞാ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന് ആയാലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാലാ അപ്പോ ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു തുടക്കം കുറിച്ചാൽ തരക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈ റിയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഖ്യ ഞാൻ തരും പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല പക്ഷേ മനസ്സിൽ പേര് പറഞ്ഞ ആളുകളെ അറിയിക്കൽ ചിന്തയാകരുത് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ പേരെടുക്കൽ ചിന്തയാകരുത് അതാ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന ബിയതിഹിൽ മുൽക്ക് നല്ല ഓർമ്മ വേണം ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനാണ് ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിറം വാലാനീയത്തൻ രഹസ്യമായി കൊടുക്കുന്നവർക്കും പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ഭിന്നമല്ല അമ്മാലു ഭിന്നിയാത് അമലുകളൊക്കെ നെയ്യത്തനുസരിച്ചാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പേടിച്ചു വരച്ചു കൊണ്ട് കൊലുവ കൊലൂപും വജില ഹൃദയം പേടിച്ചു വരച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവർ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലേ എൻ്റെ കൊടുതി അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന പേടിയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊരു ഭയമില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു മഹാന സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ച് സൽക്കാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയില്ലേ ഇതുപോലെ എൻ്റെ റബ്ബ് ഇത് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് മിനിങ്ങളുടെ സതക്ക അപ്പം ഒരിക്കലും തന്നെ സതക്ക കൊടുത്തവൻ ഞാൻ വലിയ കൊടുത്തവനാണെന്ന ധാരണ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകരുത് അത് ചോദിച്ച പണ്ഡിതനോ ചോദിച്ച തങ്ങളോ ചോദിച്ച കമ്മറ്റിക്കാരനോ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് അയാൾ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അതാ പൊരെ താമസിക്കും വിളിച്ചിട്ട് എത്തിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മരിച്ചിട്ട് അയാൾ കയറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പള്ളികൾക്കോ മദ്രസകൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ പാവപ്പെട്ടവർക്കോ വേണ്ടി നമ്മളോട് സംഭാവന ചോദിച്ച ഒരാളോടും ഒരു പ്രതിഷേധവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു നന്ദി കിട്ടിയില്ല എന്ന നിലക്ക് വന്നു പോകരുതേ കൊടുത്തതല്ല അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് ഈ സംഭാവന ചോദിച്ച മുസിരിയാര് കല്യാണത്തിന് വരാൻ കൊടുത്തതല്ല അത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ വരാൻ കൊടുത്തതല്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് വരാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ല പള്ളിക്ക് കൊടുത്തത് അള്ളാന്റെ വീട്ടിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ചിന്തിക്കണം ഏത് യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകരും സെക്ടറിലെ പ്രവർത്തകരും അതേ സോണിലെ പ്രവർത്തകരും ജില്ലാ പ്രവർത്തകരും സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ചിന്തിക്കണം നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകരുത് മറിച്ച് അവനവന്റെ ആഹൃത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോഴേ ബിലുവക്കും മയ്യുക്കും മഹ്സനു അമല അമല് നന്നാക്കിയവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തവൻ അത് സതക്കയാകട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഹ്ലാസോടെ ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു കൽപ്പിച്ച വിധത്തിൽ ചെയ്യണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം കലാക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കാരം കലാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുമായി വല്ലാതെ അകന്നുപോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി വല്ലാതെ അകന്നുപോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലീനല്ലദീന 
هم عن صلاتهم سهول الذين هم يراؤون ويمنعون الماعول نسكارن غلاكن نورك يلا ناسهم نرغت اللذي بيانك من يباقهم نسكارن غلاكن نورك كندن اللي قرآن بدي بيجد أدو قلنا كرتيا ماي نسكري كنه هم ماري كرتيا ماي نسكري كنه يواقل كرتيا ماي نسكري كنه كارنا بن ماري نسكارن وري بيدا Tilum meri kelum kawa ki kuda. Nuskiri kumbol, ada dinda sertum farudu mukke pali cint nuskiri kanom. Amelu nanna kanom, engen engilum pula. Allah windu bil, awdiri pikum Allah barnya bola awdiri pikanom. Apa yang ambar ayat? Nampul nuskiri kumbu, nalla dress diri kya. Nanna ko kari nanna kan barnya langgan elli. Nuskiri kumbu. Nalal dress diri keram. Padli ilmu adi ni engal bangkud kena beri. Bangkud kuma nalal dress diri keram. Beru beri tortu mundu urut itu bangkud kandil kerdu. Ata Allah bin dadi keral le. Algalam uru beri um padli ilmu kalaan de buti lekut chedi kuna. Waliya utara madit tu melle bangkud uli. Ah bangkud uli kumbu nalal andu sorde. Nalal abhi bana torde. Udu kerdu. Ini tu, dalam dress up kita diri cipta bangku ni keram, padai lama adi ni engal, baru baru tuar tuar tu, ini telal kiti, baru lumbi mundur tu, agenya bangku itu sahih hawa ilian dalam masalah ilian yang beri ini, hari nanna kiche yoga na, nanna kiche yel, apa nalla dress up diri keram, mahaan maru kangen ni, niskiri kau itu nalla dress up diri cuci, agenya dress up diri kau sunat tarun berdiri dalam maru kau pernah diri le, bangku ni kumbu, ini khamat ni kumbu. Imam itu dulu kumbu, apa bini perayaan da, leaderan, leaderan dah yang agam, nyalat dress dari kende. Madam saya lihat dalam hal ini minggu, nyalat dress dari keram ini yang mula kelas ini perayaan dulu. Nyalat, anda sorang, nyalat berlalu bersaram dari cipta lekat terini, nyalat dress sorang beranam. Agini, Allah setuju, Purushan maaf, abarum nyalat dress dari keram. Aduh, pertigaan sunnat ayi berita pernah lekuk tu buzin atau kum anda kuli masjid. Ninggalah bangi ninggal kayu besar pada talam sujud ini deh stalenggal ini skara ini deh stalenggal ini, aku pelik po mana lalu asrama diri kau. Allah ini deh bawa nanti lekap buat. Ada kat tu orang, ada kat tu orang bawa. Nak kena nak kalender baka ma. Nalal bakti udur udur nanti skiri kau asrama ikut kau. Matur lalu bisaya ing bijaya orang orang kau kayil nih, nama lek manusia nih kayu diri kau. Angin nanti skiri kau. Apa ni? Amal ini nana aku kau nampak. Kundu udur peraya te ini deh peraya perta sahodiri mari. Munkayum mukau mari ciba ke ulas telenggal ninggal kudus kara ti lewuratan. Annya baru senda mumpil seriram muruan mewuratan. Almaratu awuratun nida kharajat istasirafah syaitan. Habibah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ninggal beranju. Pun pen purna ma yum mar niri kenda walan. Abadan awasya tini perapat boyal. Istawa ida ista serapa ke syaitan, syaitan nama la beril beril kundu berum, syaitan nama la suadi nam jelut tom, ana abisya tini buitan narangan badil ya, udin ala kunnali hawa iji kunya, ninggal udah abisya tini ninggal ku porot boga, ni imam bukhari reporti ira hadis ilunda, ah hadis beran karena menda irunu. نبي صلى الله عليه وسلم أدعى الله بريء بطني سعود بي برضي الله عنها أدعى كاكوسيلك بعمبو بيتين أودي أتى أجيد كاكوسيل يا تكالمان كاكوسيلك بعمبو مرمل خطاب أدعى الله بليجو أدعى يا سعودا رفنا كيا سعودا سعودا دين نعمك من سلاي تندقتو ني شريرة مك مارتش غندا أنا بعمبو دينجيلوم Kurang dal ni orang mula setia itu kundu, adik sariram marakkanan mana ni yang membayar ni dini mumpu kandu perijaya mula dina al, apa ok kanda terne apa ni ni arian gari mana ni lek, sauda bivi ya boleh cuci baraju, sauda ni ni jemak mana sila itu, kayfa tak kuri dina ni buitan ni parap padan ni dengi ni, Imam Bukhari reporti dah hadis an, anda sahodi di mari seri kuno kene. Lina bilu akum ayukum masanu amala, mera na unji bidu malla pada cedu perici kana nana paranya do. 
നിങ്ങൾ പെരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് അങ്ങാടിയിൽ വരസുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജാത വരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിന്ന് ആ ജാതക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളെ ചിത്രം കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതാ റോട്ടിൻ്റെ മേലെ പോയി നിന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കാനെന്ന നിലക്ക് ആ സ്ത്രീകളും ഇതുപോലെ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട് നിന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ദിവസം അതാ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വീട്ടിൽ വന്ന മുസ്ലിയാര മുന്നിൽ പോലും ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണിച്ചിട്ട് ഇവളാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സുബാനല്ലാ ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തപ്പോ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് അതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരിച്ചു ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെയും കൂട്ടി ചില ചെറുപ്പക്കാർ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നാലില്ല ഏത് അറബിയായാലും മനറബിയായാലും ഏത് മുസ്ലിയാരായാലും ഏത് തങ്ങളായാലും ഏത് നേതാവായാലും ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൂട്ടിപ്പോകല്ലേ കാണിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ലിനബിലുവക്കും അയ്യുക്കും അസനു അമല നിങ്ങൾ ആരാണ് നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് മരണവും ജീവിതവും അല്ല പടച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അത് പൊരുത്തപ്പെടുമോ ബിവി സൗദറതി അള്ളാഹു എന്ന കക്കൂസിൽ പോകാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ അതിന് പോകുമ്പോഴാഹാബിൻ്റെ വിളി അല്ല സൗദാനി എങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് സൗദ ബീവി വീട്ടിലേക്ക് പോയി നബിതങ്ങളോട് ഉമർ മുൽഹത്താബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്ന് അവരാധിപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ മറുപടി ഊതിനല കുന്നലി ഹവ ഇജി കുന്ന നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു കക്കൂസിലേക്ക് പോകൽ ആവശ്യമല്ലേ അതിന് വിരോധമില്ല ഒരു സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ രജിസ്ട്രർ ഓഫീസിൽ പോകാതെ കഴിയില്ലല്ലോ അവിടെ പിന്നെ വിരോധം പറയുന്നില്ല ഒരാശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ആവശ്യത്തിനല്ലേ വിരോധം പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമായ അറിവുകൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വിരോധം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന രൂപമില്ലേ മറഹോം കീഴൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുദറതെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ കണാരൻ്റെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുദറതെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവരൊക്കെ എത്ര വലിയ മഹാന്മാരായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അലിമീങ്ങളെയോ അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹൻമാൻ ബാഫിത്തങ്ങൾ പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഈ അതാ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ താജുല്ലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ വരെ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അവരാരെങ്കിലും കൂട്ടി യുവതികളെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന് മാറ്റമില്ലല്ലോ ആ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന് മാറ്റമില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും മതവിരോധികളോ മതത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോ സ്ത്രീകളെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഓ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളും ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞുകൂടാ അതേ സ്വന്തം ഉമ്മ മരിച്ചാൽ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ മകള് പോകാറുണ്ടോ സ്വന്തം ബാപ്പ മരിച്ചാൽ മകള് പോകാറുണ്ടോ അതേ മൈ അവസാനത്തൊരു യാത്രയപ്പല്ലേത് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഭർത്താവിനുമുള്ള യാത്രയപ്പ് അവസാനത്തെ യാത്രയപ്പ് അതിന് പോലും സ്ത്രീകളെ വിരോധിച്ച മതമല്ലേ ഇസില എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ത്രീകളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകളെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ സ്വർണം വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറി ആ ജ്വല്ലറിക്കൊരു വാച്ച്മേൻ നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂട്ട് നല്ല പൂട്ടിടുമ്പോൾ അത് ആ സ്വർണത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടല്ല ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണത് നല്ല പരിമണമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിന് മുള്ള് വേര് കെട്ടിയാൽ പുഷ്പത്തോടുള്ള വെറുപ്പല്ല ആ പുഷ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ പാതിവൃത്യം സൂക്ഷിക്കാനാണത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ എന്നെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയുടെ സങ്കടം എന്താണെന്നറിയോ അവൾ പറയുകയാണ് ഉസ്താദെ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്തേ അവള് പറയുന്നു എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു മുടു 
എന്നെ ഒരാൾ ചതിച്ചു കളഞ്ഞു അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഈ അടുത്ത് പത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു കേസുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിഷപ്പ് ചതിച്ചു കന്യാസ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഏതോ ഒരു പുരുഷൻ അതേ അവളെ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നി ശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവൾ പറയുന്ന ഒരു അന്യപുരുഷൻ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരന്യപുരുഷൻ ഒരു അന്യസ്ത്രീയെ ബന്ധപ്പെടലെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ ആമുഖങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലേ അതിലൊന്നല്ലേ നോട്ടം ആ പെണ്ണിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നുമായിരുന്നോ കാണാനുള്ള ചെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ കുഴപ്പമുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കരയുകയാണ് ഞാനത് പറയാം അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നബിധങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അൽ ഐനാനി സിനാഹു മന്നൊരു കണ്ണിൻ്റെ നോട്ടം വ്യഭിചാരമാണെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബായ നബിധങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ ഒരു സ്ത്രീയും നരകത്തിൽ കിടക്കരുത് ഒരു പുരുഷനും നരകത്തിൽ കിടക്കരുത് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കാലകാലം സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന ചിന്തയിലല്ലേ അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്യണം നന്നായി മനസ്സറിഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്യണം പൊട്ടിക്കരയണം മനസ്സ് പൊട്ടണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഖേദത്തിലാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് അവള് പറയാണ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ സുഖമില്ല ഈ അസുഖം വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ കാണിക്കാതെ പിന്നെ എന്തിനു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അഥവാ എൻ്റെ ഈ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് നാല് മാസമായി ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയ പെഞ്ചുമക്കളുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ വിഷയം എന്താണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കഥ എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇനി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാട് ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് ഓരോ അബദ്ധങ്ങളിലും തെറ്റുകളിലും പോയി ചാടി വീണിട്ട് പിന്നീട് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഉപദേശം നൽകി പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ പിന്നെയും ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു അവൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണോ വേണ്ടേന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റൊരു കടുത്ത തെറ്റ് വ്യഭിചാരം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റ് അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ മരണവും ജീവിതവും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് അതങ്ങ് നടക്കും ആരും ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത തെറ്റ് വ്യഭിചാരത്തെക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കാനില്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിഷയത്തിലും തുല്യന സ്ഥാപിക്കാനില്ല കൂറുകാരനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാ സ്വർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പുറമെ അതേ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നവരല്ല 
ഭരണാധികാരികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊന്നവനെ കൊല്ലാൻ അധികാരമുണ്ടാകും അത് അവകാശമാണ് അതേ സമയത്ത് അതാ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇവിടെ കൊല നടപ്പാക്കാൻ അധികാരമില്ല തീവ്രവാദത്തിലേക്കും ഭീകരവാദത്തിലേക്കും വർഗീയതയിലേക്കും പോയി നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ നരകം കൊള്ളരുത് കേട്ടോ ഫത്തുൽമീൻ ഒരുപാട് കാലം ദിവസ നടത്തിയില്ലേ നാദാപുരത്ത് മഹാനായ സംസുലമാ കുതുബിത്തങ്ങൾ ദിവസ നടത്തിയില്ലേ അതേ അതേ ആയഞ്ചേരി അബ്ദുറഹ്മാ മുസ്ലിയാർ ദിവസ നടത്തിയില്ലേ കീണ ഉസ്താദ് ദിവസ നടത്തിയില്ലേ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ആ ഫത്തുൽമീനിൽ പറഞ്ഞ നിയമം മുതലിമീങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം ബാപ്പയെ കൊന്നാൽ പോലും മക്കൾക്ക് അതിന് പകരം കൊല്ല പാടില്ല മറിച്ച് കൊന്നവന്റെ പേരിൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് കോടതിയിൽ തെളിയിച്ചിട്ട് കോടതി വിധിക്കണം കോടതി അംഗീകരിക്കണം അല്ലാതെ ആരും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല തീവ്രവാദികൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനല്ലേ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് ഒരു കർമ്മശാസ്ത്രത്തോടും യോജിക്കൂല ഖുറാനിനോട് യോജിക്കൂല ഹദീസിനോട് യോജിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകണ്ട അതേ കൊല നടത്തുക സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊന്നാലും അത് വലിയ തെറ്റാണ് വ്യഭിചരിക്കാത്തവർക്കുമാണ് സ്വർഗം റബ്ബ് നൽകുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് വന്നു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശരാകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് അതേ തെറ്റ് വന്നു പോയവർ അവർ അതാ വിശ്വസിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ ദുഷ്കർമ്മം കൈയൊഴിച്ച അവർക്ക് അള്ളാഹു തേല പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളായി അവരുടെ ജീവിതം വല്ല മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് വന്നവർ നിരാശപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് തൗബയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ അതേ ആവശ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോലും മെമ്പർ മുഖത്താബിന്റെ മതവികാരം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ അതാ റഹ്മത്ത് കാണിക്കുന്നു കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്ത് പോകാം ജേട്ടത്തിക്ക് രോഗമായാൽ ചെന്നു നോക്കണ്ടേ അതേ ആങ്ങളക്ക് രോഗമായാൽ ചെന്നു നോക്കണ്ടേ ബാപ്പയും ഉമ്മയും സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോ ചെന്നു നോക്കണ്ടേ അല്ല ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പോര ബാപ്പ ഉമ്മയെ പരിചരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പരിചരിക്കണ്ടേ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഉമാ ജന്നത്തുക്കവനാറുക്ക നിന്റെ സ്വർഗവും നരകവും ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല അതുകൊണ്ട് നന്നായി പരിഗണിക്കണം ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ായി പോയി അവൻ നിന്നായി പോയി അവൻ നിന്നായി പോയി എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രായമുള്ള ബാപ്പയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഉമ്മയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ ബാപ്പ ഉമ്മയെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ട് അവന് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല അഥവാ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാൻസ് ആണ് ബാപ്പ ഉമ്മക്കുള്ള ഹിതുമത്ത് ഇന്നില്ല ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ഒരമ്മ മക്കളെ മുമ്പിൽ ലേലത്തിന് നിന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ലേലം അമ്മ നല്ല പണക്കാരിയാണ് മക്കളൊക്കെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വലിയ ധനാഢ്യന്മാരുമാണ് പക്ഷെ അമ്മനെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മ മക്കളെ മുമ്പിൽ ലേലത്തിൽ നിന്നു എന്നെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്താ തരേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഇപ്പം പൈസ ആണല്ലോ വേണ്ട എന്താ തരേണ്ടത് മക്കളെ മുമ്പിൽ ലേലത്തിൽ നിന്നു ഇളയ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യക്ക് അമ്മേനെ ലേലത്തിനെടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്നാ അമ്മേനെ ഞാൻ നോക്കിക
എന്നിട്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ അതിൽ ഇടപെട്ടതായി ഒരു ക്ലിപ്പ് എനിക്കൊരാൾ കേൾപ്പിച്ചു തന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ അവന്താ ഓന് നോക്കിയാൽ ജ്യേഷ്ഠനിക്ക് എന്താ നോക്കിയാൽ അനുജനിക്ക് എന്താ നോക്കിയാൽ പെങ്ങൾക്ക് എന്താ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ചിന്ത അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയതാണ് ബാപ്പാനെ നോക്കൽ ഉമ്മാനെ നോക്കൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല കാരണം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല പിന്നെയും ഇത്താഴുന്ന ദുന്യാവിലാണ് ചിന്ത പൈസ കിട്ടിയ ഉമ്മാനെ നോക്കാനാ പൈസ നോക്കിയ അമ്മനെ നോക്കാനാ എന്ത് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് മനുഷ്യന്മാർ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല ആത്മീയ ചിന്തയില്ല ഭൗതികതയിൽ മറന്ന് മതി മറന്നു പോയി സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ പുറപ്പെടരുത് നിങ്ങളോത് ഏത് പാർട്ടി പറഞ്ഞാലും ഏത് നേതാവ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയാലും നിങ്ങൾ റോട്ടുമ്മൽ പോയി നിന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ സ്വീകരണത്തിന് പോകണ്ട നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ചെയ്യേണ്ട ഏത് നേതാവ് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനേക്കാൾ വലിയ നേതാവില്ല കേട്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയ മഹാനില്ല കേട്ടോ ആ നബിതങ്ങൾ വന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് ആ പറഞ്ഞത് അൽമറു സ്ത്രീ പൂർണമായി മറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടവളാണ് ഇതാ ഹറജത്ത് അവള് പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് വന്നാൽ ആവശ്യമില്ലാതെ പുറപ്പെട്ട അവളെ ശൈത്താൻ വെളിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവിനെ മറികടക്കുന്ന വേറെ നേതാവില്ല അവിടുത്തെ കാരുണ്യം വേറെ പോലെ വേറെ കാരുണ്യമില്ല എല്ലാ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും അല്ലാത്ത കാരുണ്യം എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും കാരുണ്യം അതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അനുസൃതി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ജയ്തിബിനു അർക്കം തങ്ങൾ പറയുന്നു അത്തരം സഹാബത്ത് വിവരിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അയറാബി ഒരു ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യൻ ഒരു മാനിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആ മാന് റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടപ്പോ വിളിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലേ ഈ ഗ്രാമീണനായ മനുഷ്യൻ എന്നെ വേട്ടയാടിയിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അകിടിൽ ഇതാ പാല് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മുല കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്ന് അറുത്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അറുത്തിട്ട് എന്നെ റാഹത്താക്കി വിടുന്നില്ല അറുത്ത് എന്റെ പ്രയാസം തീർക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് എന്നെ അഴിച്ചു വിടുന്നുമില്ല പാല് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഞാൻമീൻ നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മാനിനോട് മാനിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ നീ തിരിച്ചു വരുമോ മാന് പറയുന്നു നാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരും നബിയെ വൈല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ചുങ്കം വാങ്ങുന്ന ഭരണാധികാരിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ശിക്ഷ അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിക്കോട്ടെ ശിക്ഷിച്ചോട്ടെ ശിക്ഷിക്കൂലേ തങ്ങളോട് വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കുമോ ആ മാനിനെ നബിതങ്ങൾ അഴിച്ചങ്ങ് വിട്ടു ആ മാന് പോയി കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു സഹാബത്ത് പറയുന്നു ആ മാന് വരുമ്പോ അതിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചുണ്ട് തുടക്കുന്നുണ്ട് ചുണ്ട് തുടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചുണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊണ്ടാ വരുന്നത് വന്നപ്പോൾ അതാബി ഒരു തോൽപാത്രവും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആ മാനിനെ കെട്ടിയ ആളും വരുന്നു വന്നപ്പോൾ നബിതങ്ങളെ ചോദ്യം മതി ആ മാനിനെ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി അത് തങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു നബിയേ അത് തങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു നബിയേ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പോയി ആ മാനിനെ അഴിച്ചങ്ങ് വിട്ടു ആ മാനിനെ കുറിച്ച് സഹാബത്ത് പറയുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ആ മാനിനെ കണ്ടു മരുഭൂമിയിലൂടെ ആ മാന് തുള്ളി ചാടിപ്പോകുന്നു ആ മാൻ ഉറക്കേ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതാണേ മക്കളെ ഓടിച്ചാടി പോകുന്ന മാന് തങ്ങളോട് കാവല് ചോദിച്ചില്ലേ അഭയം തേടിയില്ലേ വസ്തേ ജാറക്ക് എന്റെ കല്ലബ് ോട് അഭയം ചോദിച്ചില്ലേ അഭയം കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന ഒരു നേതാക്കളും ഇല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയായ നിസ്കാരമാകണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു മുടി പോലും പുറത്ത് കാണരുത് ഒരു മുടി പോലും പുറത്ത് കാണരുത് നിങ്ങളുടെ തലമുടി ഒരു മുടിയെങ്കിലും പുറത്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും അതേപോലെ അതിനനുസരിച്ച് മക്കനെ ധരിക്കണം അതേപോലെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മുടി പോലും പുറത്ത് കാണരുത് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും നിസ്കാര സമയത്തും തവാഫിൻ്റെ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം മുഖവും മുൻകൈയും മാത്രമാണ് ആ മുഖം മക്കനെ ഇട്ടാലും ചിലപ്പോൾ ഈ തലക്കുള്ള മുടി പുറത്തു വന്നു നെറ്റിയുടെ നേരെ മേലെയുള്ള മുടി പുറത്തു വന്നു എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇറക്കി വെക്കണം മക്കന അങ്ങനെ ധരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ താടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയറിപ്പോകും അങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അപകടം വരും ആ അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കനെ ഇട്ടിട്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ് അയ്യുക്കും അസനോ അമല ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നല്ല നിലക്ക് ചെയ്യണം ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്യണം അതോടുകൂടി ഷർത്തും ഫറതും ഒപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ പോരാ അവാഹു തല മരണം വെച്ചത് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം നന്നാക്കുന്നത് ആര് എന്നത് പരിശോധിക്കാനാണ് ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹു തല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിതം അനുഗ്രഹമാണ് അത് മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ബോധത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ചരിത്രം ഇന്നലെയും മെനിഞ്ഞാന്നും രണ്ട് ദിവസം പറഞ്ഞ് ബാക്കി നാളെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞു തീർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വേള നിർത്തുന്നു ബാക്കി നാളെയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരി അവനെ സ്നേഹിച്ചു അവന് വഴിപ്പെട്ടു അവനെ അംഗീകരിച്ചു അവനെ വിധേയപ്പെട്ടും ജീവിക്കുക അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദുന്യാവല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദുന്യാവ് അസ്രഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹ് അലി ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അവന് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ ലഭിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കൂല നീ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗിയാവും അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി രോഗിയാകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രോഗിയാകും നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു തല ചിലപ്പോ നീ മോമിനാണെങ്കിൽ തന്നെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും ആഹ്റത്തിലേക്ക് വെക്കാതെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരിക്കാം വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്നേക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ിതങ്ങൾ പറയാണ് അവന്റെ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് അവനെ അള്ളാഹു തല സംരക്ഷിക്കും അവന്റെ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ദുർബലമാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു തല സൂക്ഷിക്കും അവൻ കൊടുക്ക അവന്റെ കേൾവി കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല അവനെ സുഖിപ്പിക്കും വബസരിഹി അവന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് സുഖിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന കേൾവി അല്ല കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച അല്ല കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു തല അവനെ സുഖിപ്പിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നൂറ് വയസ്സായല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ അങ്ങനെ പോവാണല്ലോ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര ഒരൊറ്റ ചാട്ടം കണ്ട് ചാടി ചാടിയിട്ട് ആരോഗ്യം തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ 
എന്റെ ഈ അവയവങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് തെറ്റുകളിൽ ചെലവഴിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്ന അവയവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മേൽ വിൽക്കിബരി പ്രായമുള്ള സമയത്തും അള്ളാഹുത്തെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യുവത്വത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നരുത് യുവത്വത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നരുത് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് പിന്നീട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്ത്രീ അള്ളാഹു തല സ്ത്രീക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു തല പുറത്തു തീരുമാനാകട്ടെ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ചിന്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിന്തിക്കണം തെറ്റുകളിൽ പോയി ചാടിയിട്ടല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം ആ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് അതാണ് ബിയതിഹിൽ മുൽക്ക് ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അവന് തന്നെയാണ് ആധിപത്യം ആ ആധിപത്യമുള്ള അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം കേട്ടോ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള മകൻ നമ്മൾ ആ ചരിത്രം ഇന്നലെയും ഇനി ഞാനും പറഞ്ഞു ആ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള മകൻ ദുന്യാവിനെ പൂജിക്കുന്നതിന് പകരം ദുന്യാവിലെ സ്ഥാനമാനം ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ിലേക്ക് കൽബി തിരിച്ച് മുസഹമെടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതേ മോതിരവും മുസഹവും ബാപ്പക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ബാപ്പാനോട് ആഹ്റം ചിന്തിക്കാൻ അതാ ഉണർത്തണമെന്ന് വസീയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അബു ആമിർനിൽ ബസറീ ഭരണാധികാരിയായ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് അതാ രാജാവിൻ്റെ ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ആയിരത്തോളം കുതിരകളുള്ളൊരു സൈന്യം മുന്നിലങ്ങ് പോയി പിന്നീട് അതാ ഓരോ ഓരോ ബേച്ചുകളായിട്ടാണ് സൈന്യം നീങ്ങുന്നത് അടുത്ത ബേച്ചിലും ആയിരം കുതിര സവാ കുതിര കുതിരകളുണ്ട് അതേ പട്ടാളമുണ്ട് അങ്ങനെ പത്തോളം പട്ടാള വ്യൂഹങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിലങ്ങ് നീങ്ങി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാജാവിങ്ങ് വരുമ്പോൾ വല്ലാത്ത യാത്രയാണ് രാജാവിൻ്റെ പ്രൗഢമായ യാത്ര ആ യാത്ര അത്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അബു ആമിനിൽ ബസരി ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് രാജാവ് അടുത്തിങ്ങെത്തിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബ ബന്ധമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുൻനിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അമീർ അൽ മൊമിനീങ്ങളെ നേതാവായവരെ ഇല്ല ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നിൽക്കണേ രാജാവ് യാത്രക്കിടയിൽ ഒന്ന് അവിടെ സ്റ്റോപ്പാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാ ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അനാമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അമാനത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വീകരിക്കണേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസഹഫും മോതിരവും ഞാൻ അങ്ങ് കൈമാറിയപ്പോ എന്നിട്ട് എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വസീയത്തും പറഞ്ഞപ്പോ തലതായി തീരുന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ കൂടെയുള്ള വാച്ചിമേന്മാരിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തണേ ഇയാളോട് ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാം വധി എത്തുവെച്ച സാധനവും തിരിച്ചു തന്ന് എന്നോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അതാ സമയം കഴിഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ കർട്ടൻ പൊക്കിയിട്ട് രാജാവിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാച്ച്മേനോട് എന്നെ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നു പക്ഷേ വാച്ച്മേനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ വിളിക്കൂ അയാൾ എൻ്റെ ദുഃഖം വീണ്ടും തട്ടി ഉണർത്തും എന്നാലും വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജാവ് വലിയ ദുഃഖിതനാണ് 
അതുകൊണ്ട് പത്ത് വചനം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അഞ്ചുമ്മ ചുരുക്കണേ പത്ത് വചനം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കണേ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആരും ഇല്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിഫു വലതീ എൻ്റെ മോനെ അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാം എന്താണ് പണി പണി കല്ലിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും പണിയായിരുന്നു അല്ല നീ അവനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ പണിയെടുപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുമായി ുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ നീ മണ്ണിന്റെ പണിയെടുപ്പിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കത് മനസ്സിലായത് മരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങളാണോ കുളിപ്പിച്ചത് അതേ ഞാനാ കുളിപ്പിച്ചത് ഞാനാ നിസ്കരിച്ചത് എന്നാൽ നിന്റെ നിങ്ങളെ കൈയൊന്ന് കൊണ്ടുവാ ആ കൈ വാങ്ങിയിട്ട് രാജാവ് നെഞ്ഞിലേക്കങ്ങ് വെച്ചു എന്നിട്ട് രാജാവ് അതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പദ്യം ചൊല്ലി അതെ എന്റെ മനസ്സുരുകുന്ന ആരീപമായ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊരുക്കുന്നു അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവ് അതാ ബസറയിലേക്ക് നാല് ആറ് വരി പദ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ബസറയിലേക്ക് യാത്രക്കൊരുങ്ങി ഞാനും കൂടെയുണ്ട് ബസറയിലുള്ള കുട്ടിയെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹബറയുടെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് ബോധരഹിതരായ അങ്ങ് വീണു അവിടെ നിന്ന് ബോധം ോ രാജാവ് വീണ്ടും ചൊല്ലുകയാണ് ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുകയാണ് യാത്രയിൽ മടങ്ങി വരാതെ അതാ മറഞ്ഞു പോയ കുട്ടി മരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ തന്നെ വന്ന മോനെ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് അതാ അവസാനമായി പറയുകയാണ് ലോകത്താരുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈ മരണം രുചി നോക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതിലെല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പ്രജകളും ഒരുപോലെയല്ലേ നാട്ടുകാരും അതേ മലഞ്ചെരുവിലുള്ളവരും ഒരുപോലെയല്ലേ പൊരുത്തപ്പെടുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അബൂലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ പോയി കിടന്നു എൻ്റെ വിരുദുകളും എൻ്റെ ദിക്കറുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കിടന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ കിടത്തത്തിൽ കാണുകയാണ് ഒരു നല്ല കുബ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കുബയാണ് ആ കുബയുടെ മേലെ ഒരു കാർമേകം പോലെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് അതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ ഞാൻ കാണുന്നു ആ കുട്ടി എന്നെ വിളിക്കുന്നു നിനക്കല്ല പ്രതിഫലം തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ അല്ല കുട്ടി നീ എന്താ നീ എന്താ നിങ്ങളെന്താ ആയത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ട എന്നെ പൊരുത്തപ്പെട്ട എന്നോട് കോപിക്കാത്ത റബ്ബിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയത് ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത സന്തോഷം ഒരു കാതും കേൾക്കാത്ത സന്തോഷം 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഉദിക്കാത്ത സന്തോഷം എനിക്ക് റബ്ബ് തന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവനതാ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആഡംബരങ്ങളിൽ ലയിച്ചു പോകാതെ ദുന്യാവിന്റെ ബഹളത്തിൽ പെട്ടു പോകാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ചാരി ദുന്യാവിൽ നിറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാക്രമഹൂമിസിലക്കറോമതി എനിക്ക് റബ്ബ് തന്ന അതേ ബഹുമാനം അവർക്കും കൊടുക്കുമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ഞാൻ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി അബു ആമിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം യാഫി ഈ സംഭവം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് സർവ ആതിഥ്യവുമുള്ള അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം അതിനാണ് സൂറത്ത് തബാറക്ക റബ്ബ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നിന്നിലേക്ക് തിരിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് പകയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ അനാവശ്യ ചിന്തകളില്ലാതെ എത്ര വലിയ തമ്മാടിയോ തോന്നിവാസിയോ കല്ലെറിഞ്ഞവനോ ചീത്ത പറഞ്ഞവനാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ നിന്റെ സൃഷ്ടികൾ അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിച്ച് അവരെയും കൂടി സന്മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗത്തിലായി മരിക്കണമെന്നുമുള്ള ചിന്തയിൽ ഞങ്ങൾ നീ നിയന്ത്രിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുന്ന മൂന്ന് സ്വലാത്തിയുള്ളൊന്ന് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഹക്ക് നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാഹ സ്വാലിഹിങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഹക്ക് ജാപത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നാൽപ്പത് മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ തന്നെ ദ്വാഹക്ക് ജാപത്തുള്ള വ്യക്തി അതിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര നാൽപ്പതുകളുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ദ്വാഹക്ക് നീ ജാപത്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യ ജാപത്ത് തരാനാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഹക്ക് ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സയ്യിദിൻ്റെ ഭാര്യ ചെറിയ അസുഖം അള്ളാഹുഹേ ആ ബീവിയുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ രോഗമുള്ളവർ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് രോഗമായി ആശുപത്രിയിലായി വിളിച്ച അസംഖ്യയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലരുടെയും രോഗം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പള്ളിയുടെ പണിയിലേക്ക് അൻപതിനായിരം മുറുപ്പുക ഒരാൾ പറഞ്ഞു പേര് പറയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പള്ളിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ പള്ളികൾക്കും എല്ലാ കഴിവും സഹായവും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീ അത് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ വേറൊരു സ്ത്രീ പള്ളി ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തയച്ചു അള്ളാഹുവെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പള്ളി ആവശ്യത്തിന് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങൾ അതീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗത്തിൽ വീട് തരണേ അള്ളാഹ്ബനാ സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് അള്ളാഹുവിന് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു പള്ളി ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പങ്കുചേരാൻ ഒരു നല്ല അവസരം കലാച്ചിയിലെ പള്ളി ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ അത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് സംശയമുള്ള ഒരാളും നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടവർക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അനുഭവിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പള്ളി പൂർത്തീകരണ പണി പൂർത്തീകരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒക്കെ സഹായിക്കണം അതിന്റെ പുറമെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേറെ സഹായിക്കണം ഇത് പള്ളിക്ക് ഞാൻ സാധാരണ പിരിവെടുക്കൽ എന്റെ പതിവില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പള്ളിക്ക് പിരിവെടുത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പള്ളി റബ്ബിന്റെ ഓഫീസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ പലരെയും കാണിച്ചു തന്നിട്ടും പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും പത്ത് എൺപത് തൊണ്ണൂറോളം പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് കൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹൃദയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറെ നിർമ്മാണമുണ്ട് പക്ഷെ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിരിവെടുക്കാറില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവര
സംഭാവന അൻപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ തരണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ പിരിവെടുക്കല്ല നല്ല നീയത്തോട് കൊടുത്തോടെ അള്ളാഹു തല തരും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈ രുചിയട്ടെ ഇതാദ്യമായി കിട്ടിയ രണ്ട് അപേക്ഷകൾ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസമുള്ളത് മാനസികമായി തളർന്ന് തളർന്നവരുടേതുമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൈവശം പെട്ടുപോയ സംഖ്യ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാഹു തല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തല നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റസീവർമാർ ഓർഗനൈസർമാരുണ്ട് അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരവൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിൽ വരിസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ദീന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അതുപോലുള്ള ചെലവുകൾക്ക് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ അതുപോലെ കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംഖ്യ ലാഭത്തിൽ നിന്നൊരു സംഖ്യ സിറാദുൽ ഹുദയിലേക്ക് അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് കച്ചവടം നടന്ന പലരുമുണ്ട് ഇന്ന് ഗോതമംഗലത്ത് നിന്ന് ഗോതമംഗലത്ത് നിന്ന് സിറാദുൽ ഹുദയിൽ ഒരാൾ വന്ന് അൻപതിനായിരം മുറുപ്പി കൊടുത്ത് പോയി എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം മുറുപ്പിക തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പ് പോയ ആളാണ് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അതിൽ കുറെ സംഖ്യ കിട്ടിയപ്പോൾ അൻപതിനായിരം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവർക്കും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും നീ ഹൈറിൻ്റെ വഴി തുറക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ പൂനെയിലും അതുപോലെ മറ്റ് പല സ്ഥലത്തും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന നടത്തുന്ന ആളുകൾ പലരും ദാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സർവ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണേ الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا ومولانا محمد ادرس عند ما لي منسلاي ادرس يدي ارحم الراحمين يا رب 25000 روبي دچك പള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത അയച്ച എൻ്റെ സ്നേഹിതനുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു എനിമേലിൽ ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ടോ സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ അതുപോലെ അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ സഹകരിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ പങ്കെടുത്തവർ അതുപോലെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ സഹായിച്ചവർ ഇന്നേവരെ ഞങ്ങളുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എവിടെ ആര് സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും അത് പലവത്താക്കണേ അല്ലാ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും സന്താന പരമ്പരകളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതം മുഴുക്കെ ഐശ്വര്യമുള്ളതും തക്വയുള്ളതുമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ കൊണ്ട് വസീയത്തീതവരിൽ ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശമുള്ളവരുണ്ടോ ഹൈറായത് മുഴുവനും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പലർക്കും പലതും വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ കല്യാണം ഹൈറായത് നടക്കേണ്ടവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളുണ്ട് അള്ളാ ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പറേഷൻ മൂന്നാമത്തതൊരു സുഖപ്രസവത്തിൽ കുട്ടിയെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അള്ളാ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സുഖപ്രസവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് നീ അവർക്ക് സുഖപ്രസവം ആരോഗ്യത്തോടെ ഹൈറായ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്ത പലരും ദിക്കെഴുതി വാങ്ങിയവരുണ്ട് നീ അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത് ആ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്നവരുണ്ട് റബേ ആര് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആരെന്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ടോ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടോ ോ ചികിത്സിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഈശത്തിന്റെ ഏത് വഴി തേടുന്നവരുണ്ടോ നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ രോഗം എത്ര വലുതാകട്ടെ ചെറുതാകട്ടെ ഞങ്ങൾക്കത് അതാ സഹിക്കാൻ കഴിയൂല സർവ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ കിഡ്നിക്കോ ഹാർട്ടിനോ കരലിനോ തലച്ചോറിനോ അള്ളാഹുവേ മനസ്സിനോ ചർമ്മത്തിനോ കൈകാലുകൾക്കോ കണ്ണിനോ കാതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുട്ടിനോ കാലിനോ ശരീരത്തിലേതവയവങ്ങൾക്കോ ഡിസ്കിനോ ഊരക്കോ ഏതവയവങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഏത് മാറാത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ ശിവ നൽകുന്നവൻ 
തന്നെയാണ് ആധിപത്യം നിനക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടെളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ കടമുള്ളവരെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ ഏത് പ്രയാസം അത് വിസയുടേതോ ഇക്കാമയുടെയോ ലൈസൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനുള്ള അതപ്പതനത്തിൻ്റെയോ റബ്ബേത് നട്ടങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ എന്തുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ പരിക്ക് പറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഏത് പരിക്ക് പറ്റിയവർക്കും നീ പൂർണ്ണ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ കുട്ടി വയറ്റിൽ നിൽക്കാതെ ഗർഭത്തിൽ പോയി പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പകരം ഹൈറായ മക്കള നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്കൾ അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ ബിസത്തോടെ അഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളിലും ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മക്കളെ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കളിലും ഈ നാഫിയായ ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ച ഇൽമ് അഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാക്കണേ അള്ളാ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആരോഗ്യവും ദീർഘായു സുന്ദരണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ബിസത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം തക്കവയിലതിട്ടിതമായ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കി എന്ന കലിമ ചൊല്ലി റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരളേ അള്ളാഹുനബി അലൈ സലാമിന്റെ ഭാര്യ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോയി ഫിറൌരിന്റെ ഭാര്യ മഹദിയായി മരിച്ചു അധികാരം നിനക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കളേ അള്ളാ സലാമത്താക്കളേ അള്ളാ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമായി ഞങ്ങളെ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഭാഗ്യം തരളേ അള്ളാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم مدام ديري لند مريتش فكرن كاك دعاء يا الله وي ان من لي من جان مكه مريتش ورباء ആളുകളു ഉണ്ട് ഇതല ഞാൻ വയന കഴിഞ്ഞി ഈ മദാക്കർ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി അതുപോലെ എല്ലാ മരിച്ചു പോയവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള ഹാജി അടക്കം ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇവിടെ ചേലക്കാട് അബ്ദുല്ലസിന്റെ ബാപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിനും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും നീ മൗഫുറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്മീൻ വസ്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ